Olá pessoal, conforme combinamos, estou de volta com o webinar para mostrar o Master I.O. Link em funcionamento. Então eu tenho aqui na minha mesa o um Master I.O. Link modelo AL1030. Conectado a ele eu tenho um sensor de pressão e um sensor fotoelétrico de distância. O Master I.O. Link está conectado no meu notebook através do software Code Sys. Dentro do software Code Sys nós configuramos uma visualização web com alguns sensores para demonstrar para vocês as funcionalidades e as vantagens do IOLink, né? alguns dos parâmetros que podem ser alterados de cada sensor. Lembrando que como é uma, uma demonstração, não foi configurado todos os parâmetros desses sensores. Para a gente verificar os parâmetros que podem ser lidos e escritos, a gente tem que verificar o arquivo IOLD de cada um desses sensores, ok? Então, eu tenho aqui na minha mesa um sensor de pressão e um sensor fotoelétrico, então, primeiro vamos verificar a, os parâmetros do sensor de pressão. Então, aqui clicando no link do PN7593, nós temos aqui é, os dados relativos aos valores lidos no processo, o armazenamento de dados é, dos valores de processo, então aquele armazena o maior valor lido e o menor valor. Além disso, a gente consegue trocar a unidade de medida. Então, eu vou alterar aqui a unidade para bar e mostrar aqui para vocês a, a linearidade na transmissão de dados. Então, aqui eu vou simular pressão no sensor. Vocês vão ver que a transmissão é linear entre o display do sensor e do software. Como vocês podem ver, a transmissão é linear. Então, aqui ele já tem guardado um valor máximo que ele leu no processo. Eu vou tentar colocar um valor superior a esse. 8.5 bar. Legal, ele armazenou agora o último valor lido. Aliás, o maior valor lido. Ok, o menor valor lido sempre vai ser o zero. Certo, vamos dar uma olhada agora no sensor fotoelétrico de distância. Ok, agora a gente vai dar uma olhada no sensor fotoelétrico de distância. Bom, aqui foi configurado também os valores de processo. A gente consegue ter a leitura linear dos valores de distância. E o mais legal seria o valor uh, do set point, né, do ajuste do set point, do ponto de acionamento. Então aqui eu vou pedir para ele ler o último valor de set point, que foi configurado anteriormente. Então uh, foi configurado um valor de acionamento de 120 centímetros. Eu vou alterar esse valor. Então, aqui. Vou colocar um valor menor. 52 centímetros. Pronto, eu escrevi o, o novo valor de set point para o sensor. Então, eu vou simular aqui um valor de distância. Então, como a saída está sempre acionada, quando ela chegar no valor... É, ajustado no set point, ela vai a, abrir essa saída, né? o, o status de saída, o ledzinho aqui, ele vai apagar. Ok, ele mediu um valor agora de 57 centímetros, o status de saída alterou. Ok, pessoal, então era basicamente isso que eu gostaria de demonstrar para vocês. Uh, algumas das funcionalidades, alguns dos parâmetros podem ser lidos e escritos via IOLink. Lembrando que como essa foi uma aplicação de demonstração, então não são todos os parâmetros que foram configurados. Para a gente verificar o, os parâmetros que podem ser lidos e escritos via protocolo IOLink, a gente tem que verificar o IODD de cada um desses sensores, ok? Então, pessoal, eu queria novamente agradecer a presença de todos vocês.